Prečo si sa oženil za Lícov a prečo si Nina berie André Simoneta? Nina sa ide vydávať? Idem sa udať. A nechceš si to náhodou ešte trochu rozmyslieť? Ty ja ešte stále chceš tiež? Zasa sa mi tu hráš na citlivku. No nie, ale je to... Chceš prísť o krk radšej ty? Kto to urobí? Ten, kto to celé posrhal. Robko. Nech sa Nina rozhodla z akéhokoľvek dôvodu, či to bol vzdor alebo hnev, rozhodla sa. A ja viac vedieť nepotrebujem. Tak sa teraz necháš zavrieť, už ju neuvidíš. Prečo? Pretože poznám pár spolahlivých chlapíkov, ktorí už v tej base sú a tí ti vďačne podržujú hrdlo ešte pred tým, než sa pred nejaký súd vôbec dostaneš. Aj, ty si ti hodná. Som. Je tam dohodnutá suma, môžete si ju prepočítať. To asi nebude potrebné. Ešte stále toho nemôžem uvariť. To sa nám pri tomto druhú správ stáva často, ale verím, že vy to zvládnete. Pokúsim sa. S tebou už nerobím. Bodka. Ale môžeš sa mi ozvať v jedinom prípade. A to? Ak sa ti podarí získať dolinského pozemky. Kto umiera? Alica, predsa. Ty si to nevedela? Peter mi to povedal, až keď už boli zosobášení. Vedel o tom asi iba on a Martin. A mal mi to povedať? Vraj ho Alica prosila, aby o tom nehovoril. Nechcela, aby ju ľudia ľutovali. To je strašné. Zrejme si ju Martin zobral iba z nejakého pocitu ľútosti. Kto vie, možno, že to bolo jej prianie. Ja už teraz všetko chápem. Takže je to celá iba nedorozumenie. Ja som bola úplne slepá. Ja nechcem, aby to vyznelo kruto, ale... Bohužiaľ, Alici pravdepodobne zostáva iba pár týždňov života, tak... Ninka... Myslím si, že by si mala byť trpezlivejšia a možno by si mala počkať. Akože myslíš so svadbou? Myslím so všetkými unáhlenými rozhodnutiami. Mala by si sa s Martinom stretnúť a porozprávať. Ja som sa správala úplne príšerne. Ja som ho vôbec nechcela vypočuť. Vidíš. On sa mi to snažil vysvetliť, ale musel sa ponáhľať za kofím. Ja som tak sprostá. Takže... ti na ňom ešte záleží však. Ten rozhovor hľadáme kvôli Nine Dolinskej však. Nie celkom. Prepáč, že si mi unikajú súvislosti. Je to jej budúci svokor? To áno, ale to teraz nie je dôležité. Tak hľadáme ten rozhovor kvôli Dolinským? Teplo, teplo, teplejšie. Takže keď sa tváriš, tajomne ako babka, keď konšpiruje. Vieš, ten Simonet bol Ivanovým priateľom a on sem chodil zo západu. A keď babka spomenula jeho meno, a ja som si spomenula ten rozhovor. A v tom rozhovore hovoril o Ivanovi? Nie celkom. Hovoril o svojich stykoch s podnikom, v ktorom sme vtedy pracovali. No a akú súvislosť presne hľadáme? Ja mám pocit, že keď ten rozhovor nájdem, tak odhalím toho, kto Ivana naozaj udal. Čože? Si prekvapený, čo? Ja som presvedčený, že je to tak.
Nevadí. Pozri, aj keď nebude úplne, úplne oká, bude naše. Nie, to dáme. Zdraví ľudia si väčšinou hovno vážia, najmenej to, že sú zdraví. Ak bude mať nejaký ten problém, ich aspoň bude mať zrovnanejšie hodnoty. Ďakujem za podporu, ale hodnoty mu budeme musieť zrovnať inak. Nerozumiem. Čo ste ukázali, že to dieťa je úplne zdravé? Super, nie? Paráda. Tak potom, aký, aký je problém? Ja ten problém sa vyskytol. S tým dieťaťom? Vlastne ani nie s dieťaťom. Skôr s jeho otcom. Si v poriadku? Nie, nie som. Ja som ťa nechcela dostať do takéhoto stavu, ale myslím si, že by si, si to mala nechať celé prejsť hlavou a porozprávať sa s Martinom, keď sa vráti. Aspoň mi povedz, čo si o tom myslíš. Ja... Potrebujem byť chvíľu sama. Komplikované. Tie testy ukázali aj, kto je otcom však? Hlavne ukázali, kto otcom nie je. Dieťa nemá ani moju krvnú skupinu, ani Totovu, ani RH faktor. To bol tiež na tých testoch? Nie. Ale viem, akú má krvu. Kedy si mala auto nehodu a lekári riešili transfúziu. Takže... Tod? Nie, otcom dieťaťa. Je to iba novo dieťa. Veď super, nie? A nie je to nakoniec dobrá správa? Ja neviem. Uh. Mám to. Áno, to je ono. Ha, to je ono, počúvaj. V tých rokoch ešte pred novembrom som pomerne často chodil na Slovensko do jedného vášho vinárskeho podniku. Poznal som minimálne troch pracovníkov štátnej bezpečnosti, ktorí tam strážili každý môj krok. Boli to ešte len také mladé ucha. Niekedy som mal sto chuti pozvať ich na víno. Dnes sa tomu možno smejete, no vďaka takýmto agentom Mnohí z vašich ľudí skončili vo väzení alebo na okraji spoločnosti. Aj to bol dôvod, prečo som počase obchodné záujmy v Československu zanechal, hoci som odtiaľ to mal manželku. To je presne ono. Ale to sú len všeobecné veci. V tých rokoch bolo bežné, že policajti sa úplí na cudzinca, ktorý prišiel spoza železnej opony, nie? Ale Simone hovorí jasne, že na ňo boli nasadení traja ľudia z nášho podniku. A ty s ním chceš o tom hovoriť? No musím. Ivan mi nikdy neuverí. A ja viem, že som agent Vinár nikdy, nikdy nebol. A Simone, to možno vie tiež. Prestaň sa tvári tak tragicky. Budeš mať krásne, zdravé dieťa s chlapom, ktorého miluješ. S chlapom, ktorý ma nechce ani vidieť. Ale všetko sa dá vysvetliť. Skúsiť od znova. So, pozri na mňa, som živý príklad. Mm, nič také nemám v úmysle. Šíbe ti? Veď si hovorila, že ono to dieťa stojí. A ty budeš potrebovať pomoc. Ivan sa o ničom nedozvie. To musíš akože tajiť. Prečo to tak komplikuješ? Lebo to tak bude lepšie. Lenže to dieťa bude skôr či neskôr veľké a bude sa pýtať, kde sa tu vzalo. A to sa chceš hrať celý život pred ním na schovávačku? Mirka, prosím ťa, uzavrime to. Inge, nebuď taká kráva. Už som sa rozhodla. Pre všetkých to bude lepšie.
Toto si beriem a toto všetko je na vyhodenie. Toto všetko chceš hodiť do koša? Že počkaj, ja to preberiem. Mami, Igor má doma jednu skriňu. Tá už je plná. Nemôžem si tam toto všetko zobrať. Ja som strašne rada, že nám takto vychádzaš v ústretí, no. Chápeš? Nemôžem mať so Žigom tú istú spálňu, čo celý život s Mírom. No jasné. Veď by vás tam Miro po nociach chodil strašiť. Ty a tejto sukni je čo? Čo? Aj túto chceš vyhodiť? Však to by bola škoda, nie? Je perfektná. V živote som ju nemala na sebe. No. Veď práve... A? Máš prednosť, ideš správať, nech sa páči. Jasné. Pozor! Sádli ste si na pána kenguru. No, to je pán kengura. Vyzerá to ako taká nosa tá sova. Ale je to pán kengura. Počkaj. Kde máš snobák? No, dala som si ho dole, lebo som sa bála, aby sa mi nestratil. Okamžite si ho navleč, to je snobný prsteň. To nemôžeš odložiť len tak, kedy sa ti zachce. Neberiete to nejako príliš vážne? Čo, keď si stiahne šťastie? Odkladať snobný prsteň pred svadbou, vieš, aké to môže mať následky? Podľa mňa je to blbosť, vzdávať sa fotra vlastného decka. Od Ivana nemôžem nič čakať. Má svoj život a vďaka mne aj do svojich starostí. Ale veď on to dieťa chcel, napriek všetkému. Ja to zvládnem aj sama. No načo, keď nemusíš? A čo mám robiť? Mám žabrať o prepáčenie? Nemusíš ho o nič prosiť. Ale nemala by si ani klamať, už len kvôli sebe. Ja sa s ním skrátka nechcem stretnúť. Po tom všetkom, čo som urobila, je jasné, že mi nedokáže odpustiť. Prečo sa rozhoduješ za neho? Inge. Už je to uzavraté. Aspoň na tom ešte trochu pouvážim. Nebudeme to rozmazávať. Dieťa je zdravé a to je najdôležitejšie. A bude mať všetko, čo potrebuje aj bez oca. No, tu je. Spokojné. Okamžite si ho navleč. Ale keď sa mi na ňom vylúpne očko, tak za to môžete vy. Tak si na neho dáš pozor, si nevesta. Nezasieraj si karmu, lebo si to dovlečeš aj do manželstva. Alebo nevodaj sa ti ten prste nepáči. Máte s Igorom snad nejaké problémy? Ale nemáme žiadne problémy. A ten prste sa mi páči, ale zrazu kvôli tomu nebudem mať stále na ruke, nie? Ale to je symbol vašej lásky, rozumieš? Prsten znamená puto, to puto nemôžeš len tak hocikedy pretrhnúť. Dobre, dobre, ďakujem za všetky tieto informácie. Už ho nedám dole, ani v saune. Ale ja len nechcem, aby si mala smolu. Nebude vám tu do konca života čistiť karmy. Ne, neviem. Dneska to tuším každému šíbe. Nie si hladná? Môžem urobiť špagety. Ale došiel kečup. A čo keby sme sa šli niekam najesť? Mohli by sme oslaviť, že vyšetrenie dobre dopadlo. Akože do reštyky? V tomto meste nemáš veľmi na výber, buď čina na námestí, alebo reštyka. A ešte staničný bufet. Keby sa ti žiadalo trochu vzrúša. A taká. Možno by stačilo, keby sme si nechali doniesť pícu. Tak to si predstavuješ za slovo? Obliekaj sa, ideme. A nebojíš sa, že niekoho stretneš? Keďže je tu iba jedna reštika, napríklad Ivana. Mirka, prosím ťa, prestaň. Nie, vážne, to ti nebude blbé? Mirka, prosila som ťa. Možno ho nestretneš dnes, možno ani zajtra, ale raz ho stretneš. A to, keď pôjdeš kočíkovať a náhodou na seba natrafíte? Kriste, chcela som sa len navečerať. Tebe sa nezdá absurdné, že otec nebude vedieť, že to dieťa, čo sa hrá niekde na ihrisku, je jeho? A to sa tu budete akože obchádzať. Žiadne obchádzanie ani žiadne náhodné stretnutia nebudú. Ježiš, to je to dier, hej, kde keď prejdeš po námestí, tam a späť stretneš každého najmenej dvakrát. Vlastne som len čakala na to, ako dopadnú výsledky a keďže je malý v poriadku, tak si môžem konečne zariadiť vlastný život. Ako to myslíš? No, nezostanem v tomto meste ani o minútu dlhšie, než to bude nutné. Kam chceš ísť? Preč? Ďaleko od všetkoho, čo mi bude pripomínať minulosť. Ale veď si hovorila, že ostaneme spolu. Samozrejme, že pôjdeme spolu. No, ale mne sa tu páči. 
No tak sa ti bude páčiť aj inde, Mirka. Neboj sa, všetko som už premyslela. Keď strelím tento byt a niečo doložím, tak si môžeme aj kúpiť nejaký pekný domček s trávnikom a aj mali bude mať vlastnú izbu a aj hojtačku na záhrade. Môžeme mu kúpiť aj malé mača. Konečne môžeme hodiť všetky starosti za hlavu. A na všetko zabudnúť. Naozaj chceš odísť? Vyti. Salome. Kam to mám odniesť? Zatiaľ do pivnice. A vaše veci máte toho ešte veľa? Ale čože by chrobáčik? Ja som pustovnický typ. Všetky moje veci sa zmestia do jedného kufra. Aj tak si myslím, že mám toho neurekom. Vieš čo, ja nechápem ľudí, čo sú závislí na takýchto materiálnych krámoch. Takže hotovo. No nie tak celkom, miláčik. Pretože o chvíľu príde Buran so sťahovacím autom. Dáš si zatiaľ kávičku, hej? Nie, 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 ďakujem. Ak je pauza, tak ja radšej skočím za Dorotkou. Šetrila by som sily za jačík, pretože Buran chce presťahovať celú knižnicu. Tak nech si ju presťahuje sám. Ahoj. Ahoj. Počúvaj, moja. Nezde sa ti ten Igor nejaký taký upetý? Preto si ho chcela capnúť po zadku? Aha, to bolo zo žartu. Keby si mala zmysel pre humor, tak to nafotíš a mohli by sme to závesiť na Facebook. To naozaj nemám nič iné na robote, hej? Počúvaj, a Dorotka? Čo je s ňou? Neviem, ale nezdá sa mi z tých zásnub dvakrát načená. Ty prosím ťa, čo zasa riešiš? Moje tretie oko cíti negatívnu energiu. Tak ho poriadne otvor. A pomôž mi zistiť, kde som vlastne dala tie moje okuliare. Myslíš tieto, Vielka? Prosím ťa, preber sa. Aspoň kvôli mne. Kvôli všetkému, čo nás ešte čaká. Budeš znova strýko. Čakám tvoju netierku alebo synovca. Budeš ho nosiť na rukách. Slávo, prosím. Ty musíš žiť. Ahoj. Ahoj. Dávno sme sa nevideli. No. Nina tu nie je? Už išla. Preč? Preč? Veď sme sa dohodli, že pre ňu prídem sem. No, asi išla domov. Nechala mi ani odkaz. Som jej povedal, že prídem po ňu. Mohla mi aspoň zavolať, vieš, aký je tu problém zaparkovať.
Už, 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 už to bude. Už to bude. Nie, 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 počkaj, nerob to. Počkaj ešte chvíľku. Máš šialené bolesti, uľaví sa tu. Nie, 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 nie. Ja viem, na čo je morfím, to mi nemusíš vysvetľovať, ale ja nechcem ešte zaspať. Alica, aj tak si neuveriteľne statočná si hore od polnoci, musíš si oddychnúť. Nie, nie, nie. Martin. Bojím sa. Ja sa bojím zaspať. Nesmieš sa poddávať strachu. Len si oddychneš, to je všetko. Vieš veľmi dobré, rovnako ako ja, že... že čas hrá proti mne. A po tých liekoch to už nie som ja. Ešte to so mnou chvíľu vydržíš, ne? Alica. Nie, Martin, prosím ťa, odlož to na chvíľučku ešte. Prosím ťa, počúvaj ma. Poď sem, sadni si. Ja viem, že naše manželstvo je len technická záležitosť. Že ani ty, ani ja sme to nemysleli vážne. Ale aj napriek tomu má náš zväzok právnu účinnosť. Prosím ťa. Prosím ťa, dovol mi pichnúť ti tú inekciu. Chci úplne bledá. Nie, Martin, neprerušuj ma. Chcem ti povedať, že že po mojej smrti budeš mať nárok na dedičstvo. Na aké dedičstvo? Nie len po mňa, ale aj po mojom manželovi. No pre Boha, ja nechcem nejaké tvoje dedičstvo. Martin, je to pre mňa veľmi dôležité. Nepovedala, že ide rovno na matriku, alebo niečo? Na matriku? Nehovorila nič také. Vrávala, že chce byť chvíľu už sama, tak možno preto neberie mobil. Čo vám povedali niečo lekári? Nina sa dnes dozvedela istú informáciu, Okolnosť, ktorá pravdepodobne ovplyvnila jej rozchod s Martinom. Akú okolnosť? Že Alica je nevyliečiteľne chorá. A že Martin si ju vzal len zo súcitu. Nikto nevedel o tom, v akom kritickom stave je a ona okolo seba nechcela robiť rozruch. A ako na to zareagovala? No, myslím... Že ju to dosť vzalo a že sa teraz na všetko díva inak. Neviem, prečo jej to bolo treba vešať na nos. Andrej, ja som jej to musela povedať. Teraz, pred svadbou? Áno. Pozri, ty si naozaj fajn chlap a Nina ti dôveruje, ale... Ja som o niečom tak zásadnom naozaj nemohla mlčať. To predsa musíš pochopiť. Tak to ti veľmi pekne ďakujem. S Jurajom sme mali veľký sen. Pomáhať deťom, o ktoré už nikto nestojí. Chceli sme im poskytnúť lekárskú starostlivosť a pocit bezpečia. Dokázali ste spolu úžasné veci. Môj muž zomrel úplne nezmyselne. A prirýchlo, a ja viem, že rovnako rýchlo môžem odísť aj ja. Nie, 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 nesmieš takto rozprávať. Nie. Zajtra, zajtra sa o tom porozprávam. Martin, dobre, vie, že žiadne zajtra už nemusí byť. Nesmieš sa vzdávať. Počúvaj ma. Juraj predal všetky nehnuteľnosti, ktoré zdedil po rodine. Každé jedno ušetrané euro roky odkladal na terminovaný účet vo Švajčiarskej banke. A ja chcem, aby si po mojej smrti vybral všetky peniaze, áno? Nechcem tvoje peniaze. Ale to nebudú peniaze pre teba. Ja len viem, že... že u teba budú v dobrých rukách. Ja chcem, aby si... aby si u nás doma na Slovensku zariadil nadačný fond pre 
Deti zo zberných táborov, dobre? Ja si želám, aby, aby si zo všetkých tých peňazí zachránil čo najviac detí, áno? Urobíš to? Martin, prosím ťa, urobíš to pre mňa? No, tak teda, na zdravie našich detí tak. a na ich spoločné šťastie. Na zdravie a na šťastie. Tak, 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 tak. E, inak, ja viem, že je to tu na Slovensku taká tradícia, že sa svadba koná v dome nevesty, ale ja by som bol predsa len rád, keby sme to mohli tentokrát oslaviť tak nejako na etapy. Myslíš časť u nás a časť u vás? Uh-huh. A kde by bol obrad? No obrad by bol tradične tu, ale potom by sme usporiadali jednu oslavu tu a druhú u mňa vo Francúzsku. Aha, myslíš také, také svadobné dozvuky, čo? Aj tak by sa to dalo povedať. No, pre mojich priateľov a známych vo Francúzsku. Ty, Ivan, keby som ich všetkých pozval sem, v tvojej pivnici by neostala ani kvapka vína. No, tak na takúto príležitosť obetujem svoje víno rád. No, veď tak som to nemyslel, ale... Vieš, pre mojich priateľov, známych, kamarátov vo Francúzsku, ja by som bol rád, keby sme to mohli oslaviť tam, tak nejako po našom. No, nevidím v tom problém. No, nebude to len oslava svadby, ale aj starého vína a mladej lásky. Tak, toto si veľmi pekne povedal. <laughs> a pritom si dohodneme aj zo pár spoločných kšeftíkov, čo poviete. Správne. Len ma mrzí, že na svadbe nebudú všetky moje deti. No, vieš, že som takmer ateista, ale odkedy je Slávo v nemocnici, tak sa za neho každý deň modlím. Keby si súhlasil, mohli by sme s veľkou svadbou počkať, kým sa nepreberie Slávo. Ty, Ivan, tu na tomto mieste ti prisahám, že keď sa dá Slávo do poriadku, tak pre neho usporiadam špeciálnu svadobnú hostinu. Nech to stojí, čo to stojí. No prečo by sme to nemohli oslaviť aj trikrát, no? Správne. Spoláni sa. Urobím všetko, čo žiadaš. <sík> Strašne ma mrzí, že, že ťa v tom nechávam samého, Martin. No, daj mi už tú konskú dálku, prosím ťa. Lebo ste ma vymami. Aj to, čo nechcem. Už to bude. Už, už to bude. Ďakujem. Ďakujem. A teraz zober kofiho a... A chodte sa nekam prejsť. Kľudne ešte posedím. Chodte na vzduch. Nechcem, aby si ma videl takúto. Bezmocnú. Vielka, nezabudni Buranovi povedať, aby si dobre zapamätal, čo sa mu bude prvú noc snívať. Prosím ťa, hádam, len neveríš na také hlúposti. A jasné, že nie, ale vieš, čo celkom by ma zaujímalo, aké blbosti mu behajú po rozume. Počkaj. Sexujú alebo sa vadia? Salome. Č, č, počkaj, počkaj, aby som lepšie počula. Fú, prečo na seba tak štiekajú? Aha, vidíš to? Zvaluje vinu na ňu. Hm. Vinu na čo? No na ňu, to je tak, chlapi to bežne robia, vieš. No čo teraz? Daj to sem. To som nechcel. Oko! Pozri sa, čo si urobil. Ty si ho oslepil! Dorotka, ja už chápem, prečo si taká originálna osoba, keďže si v detstve mala také obľudné hračky. Pán Kengura nie je žiadna obľuda. Je to moja najobľúbenejšia hračka. Dorotka, vieš, koľko je v tom alergénov? To vážne chceš to, to, Toto je čistučké, ako moja detská duša, ty. V tomto je všetka moja láska, moje Ale spomienky. Dorotka, ja... Preboha, preboha, deti. Počuť vás na celý barák. Prečo sa tak hádate? Myslím, že medzi nami začínajú neprekonateľné názorové rozdiely. Čože? 
Moja budúca manželka je totiž nevyliečiteľne infantilná. Ja nie som infantilná, ty si cynik. No pekne, pekne začínate. To bude asi môj ocko so svojimi pokladmi. Čaute. Ahoj, André. Dobre, že ideš. Aspoň ti tu nás s tvojim svokrom môžeme vysvetliť, čo sme si všetko na vás nachystali. Milý môj, ty sa budeš musieť oženiť možno aj trikrát. Nevideli ste Ninu? Neberie mi telefón. Iste sa zdržala u Sláva a má vypnuté zvonenie. Poď si s nami dať dva deci, poď. U Sláva nie je. A to sme boli dohodnutí. Ženy sú záhada. My muži môžeme len hádať. Čo sa im odohráva v hlave? Áno, tvoj otec má pravdu, čo žena to záhada. Sadni si k nám, porozprávame ti, čo sme si na vás všetko vymysleli. Ja si to rád vypočujem, ale až keď nájdem Ninu. Ale vedej, daj vydýchnuť, hádam, vie, kde bývaš, nie? Idem sa radšej pozrieť, či sa neprechádza po Vinohrade. Aha, vidíš, môj syn, taký je z tej tvojej Ninky hotový, že by si kvôli nej aj nohy uchodil, ale tak to má byť! a na ich počesť otvoríme ďalšiu flašu. To by som sám lepšie nepovedal. Kto by si bol pomyslel, že tá literatúra je taká ťažká? A máš ich tam ešte veľa? Plný nákladák. To vážne? Knižky sú pekne poukladané podľa ABCD. Od anatómie až po živága. A momentálne si v akom štádiu? B. Ako Bodler. Ovocie hnevu, viem. Nie, 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 to je Steinbeck. Bodler, kvety zla. Ja mám náhodou knihy veľmi rada, ale v primeranom množstve. No poď, ukážem ti knižnicu, poď. Chrobáček, počkaj. Áno, teta. Potrebujem sa s tebou pozhovárať, dôverne. Sadaj. Čo? Šup. Tak. Prečo pre Boha? Napríklad aj preto, prečo tvoja nevesta nerada nosí ten drahý snubák. Čože? No. Ale veď Dorotka bola šťastná ako blcha. A to prečo mi hovoríte tieto veci? Pretože vás mám obidvoch príliš rada na to, aby som čušala. Rozumieš? Vy ste nádherný pár a ty musíš urobiť všetko preto, aby si si tento vzťah udržal. Náhodou ja s Dorotkou sa máme veľmi radi. Čo mala znamená tá hádka pred chvíľou? Ale to predsa nebola žiadna hádka. Veď sa triasli steny v celom baráku, môj milý. Rozumieš? Ty si konečne musíš začať svoju budúcu nevestu viacej všímať. A ty si tu zamrzol? Alebo nevládzeš? Tak sa meter stále beží. Tak pohyb, pohyb. Tak to vám ďakujem, to ste mi nasadili pekného chrobáka do hlavy. To som ti povedala na schvál. Radšej chrobák v hlave, ako nevesta na úteku. Taký chrobák? Čo za chrobák? Ale nič moja, to nerieš. Nerieš, to riešim ja. Rozumieš? Už som tu. No, som sa bál. Kde toľko si? Mohol si zavolať. My som pre teba prišiel. Ale prosím ťa. Veď som v poriadku, šla som taxíkom. A čo, Slavo, je na tom lepšie? No, mm-mm. Ale chvála Bohu, ani horšie. Bola si tam dlho? No. Rozprávala som sa s Ninou. A? A... Predstav si, že ona vôbec nevedela o tom, že Alica je chorá. Bola veľmi zaskočená. Počkaj, počkaj, veď Nina o tom predsa musela vedieť už dávno. Martin by si takúto vec nenechal pre seba. Nemala o tom ani potuchy. Veľmi ju to vzalo. Ale to nie je možné. Je to možné. A práve preto asi Nina ničomu nerozumie a je celá hotová z toho, že... že ju Martin zradil podľa nej. Ja síce Martinovi do hlavy nevidím, ale mám pocit, že tu skôr došlo k nejakému veľkému nedorozumeniu. Dúfam, že som to celé nejako nepokázala teraz. Čo by si pokázala veci? Ja vám povedala to, čo mala vedieť už dávno. 
No lenže... Najhoršie na tom to, že odkedy Nina odišla z nemocnice, tak nedvíha mobil. Andreju márne hľada po celom meste. Ja sa len bojím, aby Nina neurobila nejakú hlúposť. Ale pozri, Dorotka. Volám krabica vkusných darčekov od vďačných pacientov. Čo tu máme? A čo je? Ty... Čo je, Dorotka? Čo si zdutá zase? Nie je to smiešné. Ty nie si vtipný. A už toho mám za celý deň naozaj dosť. Ale, Dorotka... Ak sa hneváš za toho vyplznutého plišiaka s otrhnutým okom, tak si ho môžeš ku mne odniesť, hm? Prosím ťa, prestaň. Som ti naozaj veľmi vďačná. Keď chceš, tak ja mu zmajstrujem aj to oko, aj domček mu urobím s postielkou, hm? Naozaj neviem, kto to je infantilný. Keby som bol vedel, že Martin nene takúto dôležitú vec nepovedal, tak za ňou utekám osobne. Keby Nina vedela, čo sa deje, tak by určite nenasľubovala Andrému Horidoli. A už vôbec by sa nehrnula do svadby. Martin nikoho nemiluje viac ako Ninu. Naopak platí to isté. No tak o čo tu kurník šopa ide? Veď čo si... Nina berie Andrého len kvôli firme? Čo, žijeme v nejakom predminulom storočí? Ja neviem, podľa mňa skôr dúfa v to, že keď za sebou spáli všetky mosty, tak sa jej podarí na Martina zabudnúť. To je nezmysel. No, to ja viem. Ale ľudia robia také nezmysly príliš často, bohužiaľ. Tomu ja neverím. Čomu neveríš? Skôr si myslím, že takáto situácia niekomu presne vyhovuje. Komu? Prosím ťa, to si mal všetko v paneláku? A čo si myslela, že som chudák? Bez základnej výbavy? No nie, ale však tej Salome si mohol niečo nechať, nie? Tieto záclony... Máme úplne iný rozmer okien. Tak tie strhla Salome. Vraj potrebuje mať odkryté okná, aby tam mohla neustále prúdiť pozitívna energia. Je tu Dorotka? Ona pred chvíľkou odbehla asi k vám? Á, tak to ja utekám za ňou. S tými vecami vám pomôžem potom. Dovi. Niečo mi ušlo? No, mladí sú dnes nejaký rozhádaní a dúfam, že to nebude nič dôležité. A... To... Prosím sa, to čo je? Čo? No, zrkadlo. Však toto je pravé benácké zrkadlo. Sice made in Čína, ale to nevadí. Doma som ho nemal kde zavesiť, ale tu sa bude určite vynímať. Určite. Pozri. Pozri na ten rámik. To je práca. Krása. Čo? Čo povieš? Áno, áno, isté. Ahoj. To je pre mňa? Mhm. Ten je nádherný. Hneď ako sme ho uvideli, sme vedeli, že sa ti bude páčiť však. Vy dva ste tí najlepší chlapi na svete. Teraz ti Kofi pôjde nakresliť všetko krásne, čo sme vonku videli. Dobre? Som zvedaná. Peter, čau. Čau, ako sa máš? Potrebujem si s tebou overiť jednu vec. Ja ti nechcem kryvdiť, braček, ale musím sa priznať, že ma dosť zarazilo, ako si sa zachoval k Nine. Prečo si jej nepovedala, že je na tom Alica tak zle? 
Samozrejme, že nie na všetko vie, veď si mi predsa nechal odkaz na telefóne, keďže sa so mnou prestala rozprávať. Nina žiadny odkaz nedostala. Do dneska netušila vôbec nič, je úplne zúfala. Kvôli tomu sa ide vydávať. Aha, zo zúfalstva. Trochu rýchlo sa zariadila, nemyslíš? Ale mal by si sa nad tým ešte raz zamyslieť. Nina ma odmietla. Nemal som inú možnosť, ako požiadať Alicu o pomoc. A vďaka svadbe s ňou som mohol získať kofiho. Takže pre teba je toto akože uzavreté? No tak ja už s tým nič neurobím. Ona si ide brať iného. Ja sa s tým budem musieť len zmieriť. Poď domov, lebo prechladneš. Nemáš sa? Prečo? Mali sme sa stretnúť v nemocnici, ale potrebovala som byť chvíľu sama. Viem, Eva mi všetko povedala. Prečo mi to Martin nepovedal sám? Tak to... Ja naozaj neviem. Ale viem, že teraz potrebuješ teplý čaj a deku. Musím ti už liesť na nervy však. Tak sa na základe informácií, ktoré si sa dozvedela, na tvojom rozhodnutí niečo zmení, tak... Ja ti to nebudem vyčítať. Ja teraz neviem, čo si mám myslieť. Tak mi aspoň dovol odprevadiť ťa domov. Ja ti musím niečo vysvetliť. Ty mi to vysvetlíš? Doma, v teple. Hm? Ja si ťa nezaslúžim. Ale prosím ťa. Poď. Nevedela, že som len náhradnička? To už je teraz jedno. To nie je pravda, nie je to jedno. Už sa s tým nedá nič robiť. Keby od začiatku poznala Nina pravdu, tak by to medzi vami takto nedopadlo, ako je to teraz. A ja som tomu na vine. Alica, prosím ťa, neber si všetko hneď na svoju hlavu. Obližila som vám. To nie je pravda. Ak niekto niečo pokašľal, tak som to bol ja. Naozaj som si myslel, že Nina vie všetko podstatné. Tak je to teraz vysvetlí. No to je príliš neskoro. Martin, musíš jej povedať pravdu. Musíš jej povedať, že ju máš rád, že, že to naše manželstvo bolo len riešením krízovej situácie s Kofim. A že už... že už nebude mať dlhé trvanie. Prečo to hovoríš? No, pretože je to tak. Ani na to musí vedieť. Volaj. Martin, zavolaj jej. Ech, celá som premrznutá. Dúfam, že neochorieme. Neboj sa, neochorieme. Chod sa rýchlo prezliecť a ja ti zatiaľ spravím čaj. Ty si hrozne zlatý. Ale prosím ťa. Ja si to vôbec nezaslúžim. Ale zaslúžiš. Mm. Ale na budúce mi prosím ťa, dvíhaj telefon. Ty si mi volal? Mm, asi stokrát. To fakt? Mm -hmm. Ja som si dala tiché zvonenie, prepáč. Ale nič sa nedieje. Mm. Idem sa prezliec. Nina, niekto ti volá. Hovoril si niečo? Nie, len som zabudol, že kde to máte čaj? Tu na poličke. Jasné.
Ahoj. Dorka. Dorotka. Viem, som necitlivé hovedo a Salome asi mala pravdu, že ti leziem na nervy. Ale milujem ťa. Hovoril si niečo? Ty si ma nepočula? No nie, veď počúvam hudbu. Ježiš Maria, to už nemôžem ani počúvať hudbu? No samozrejme, že môžeš. Ale rád by som sa ťa na niečo opýtal. Čo? Dorotka, počul som... Všimol som si, že nenosíš ten môj prsteň. Nechcem ho zodrať. Naozaj? Naozaj ide len o prsteň? O čo? A nie je to tak náhodou, že chceš od tej svadby ustúpiť? No, vyklop to som pripravený na všetko. To nemá zmysel. Čo? Nedvíha? No tak skúsiš neskôr. Dvakrát ma vypla. Dobre, tak ja zavoláš tretíkrát. Ale nebudem doliezať, keď sa mnou nechce hovoriť. Martin, musíš jej to povedať. Ona nechce. A toto je evidentný dôkaz, nie? Si zlatý. Dúfam, že to nie je dôvod na reklamáciu. Chcela by som sa porozprávať o tom, čo mi povedala Eva. Som pripravený. Rozmyšľam si. Ninočka, André! Tu ste. Gerard vám musí porozprávať o svojich nápadoch. Len ho prosím vás pekne krote, lebo ešte pár sedmičiek a budeme mať svadbu v balone nad Vinohradmi. Počúvajte, to bude taká svadba, že na ňu vinári nezabudnú ani u nás, ani vo Francúzsku. Čo to máte, čaj? Dajte to preč, no čo sme na rehabilitácii? Okoštujeme to vaše, svadobné. Aj, deti, ja mám z vás takú radosť. Nie som si úplne istý, oci, či má... Nina, akurát teraz náladu počúvať vaše veľkolepé plány o svadbe. Prečo veď? To bude aj jej svadba, nie? Chcela som vám povedať niečo dôležité. O svadbe? Nechceš s tou svadbou radšej počkať? Ja už nemám na čo čakať. Neviete, čo je s môjim synom? Prepačte, to neviem. Mňa len postali prezrieť dobrečky. Volali mi, že mám prísť. No, buď ho previezli na iné oddelenie, alebo sa budete musieť porozprávať s lekárom. Ja si nie som istá. Čím? Či to dieťa... Čakám spôsob.